Друзья, поднимите руку, у кого есть дети. Отлично. Вопрос такой, а что вы делаете, когда дети очень много шумят, делают различные глупости, ну иногда мешают отдохнуть родителям? Занятия, да. Но что больше всего любят дети? И, играть со сладким, да, да, заниматься со сладким. Я сейчас почему сказал проиграть? Действительно, есть определенные инструменты, которые помогают вовлечь не только детей, но и другую целевую аудиторию, такую, как мы, взрослых. Это то же самое. Игры позволяют вовлекать, удерживать, развивать и понимать, наверное, какие-то слабые зоны для развития у сотрудников нашего бизнеса. Мы приглашаем следующего спикера, Сергея Фадеева. Да, ваши аплодисменты. Сергей Фадеев из компании Nordic. Хороший вопрос по поводу детей, и это, конечно же, вовлекает, сразу задает вопрос, вот у меня тоже есть сколько-то детей, моя любимая фраза, я часто говорю, сколько-то детей у меня из дома, и это действительно так, что дети любят играть, и если мы смотрим на взрослых, то взрослые тоже те самые люди, которые вовлекаются через какие-то действия. Вот я хочу предложить вам сейчас немножко сделать, ну, некоторые действия. У меня есть карточки, которые я хотел бы раздать вам на какую-то группу людей, Пока вот то, что есть, я раздам вам две колоды карточек. Вот этой части одну колоду, этой части другую колоду. Ваша задача встретиться, взять эти карточки и выбрать две карточки, или давайте одну карточку, которая максимально характеризует вас. Возможно, будет так, что ваш коллега взял, и вы у него прочитали, но тоже про вас. Можете прям сфотографировать ее и тогда сказать, что действительно это про вас. Вы готовы к такой, таким экспериментам? Карточки я даю. Вот одна колода карточек для вас, вот этой, для этого сектора. И вторая колода вот для вас, вот для этого сектора. Поэтому можно смело подойти и, или одна, или другая часть. Там поведенческие индикаторы или фразы. И вы читаете эту фразу и точно вы думаете, да, вот это я, это точно про меня. Если вы уже нашли такую карточку, остальные можете просто полистать. А для тех, кто вдруг уже... Коллеги, кто прям нашел карточку, махните мне Это рукой, я. чтобы я видел, что уже один, два, три человека смогли сделать. Вижу. Один, два, спасибо. Три, У нас вот Алексей четыре. продает карточки, да. Да, хорошо. Хочешь продает, нормальную, 500 да. рублей. Я тоже пока открою. А, ну, первое, задам вопрос. Было легко или сложно? Ну, так, возможно, да? Учитывая, что все сделали, кто это мог сделать, сделали. Было как-то интересно? Непонятно. Пока еще непонятно. Или было интересно все-таки? Ну, поделитесь. Непонятно. Не пока. Да. Что будет дальше? Правильно? Да. да. Даже волнительно, возможно, вдруг сейчас буду приглашать, выйдите сюда, расскажите, спрешите, объясните. Нет, обоснуйте, почему вы выбрали ты конечно. Ничего такого не будет. Это про вас, именно про вас. Если бы вы сейчас а, это делали в своей компании или в кругу а, тех людей, с кем вы обучаетесь, вы бы, конечно, сидели за, за круглым столом и немного лицом друг к другу вы бы вели некий такой диалог. После этого я бы попросил вас презентовать себя. Расскажите, как вас зовут, какую карточку вы выбрали, и скажите, поясните, почему именно вы выбрали. Я возьму наугад вообще любую карточку, как здесь есть. И есть такая карточка номер 8. Я верю, что работая в команде, можно добиться максимальных результатов. О, уже человек махнул, который тоже выбрал эту карточку. Если бы я осознанно прочитал все 19 карточек и выбрал эту карточку, я бы пояснил, почему я именно, именно она близка мне, почему я в это верю, что для меня это значит. Значит, вы думаете, а, я видел ее, а, но еще видел ту-ту и выбрал то-то-то и то. Есть такое некое представление. Вот поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь, кто хотел бы, какую карточку вы выбрали и почему. Коротко. Один человек... И мы могли бы микрофон вам дать. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я выбрала карточку. Я всегда стремлюсь искать новые возможности в том, что делаю. Но она для меня про масштаб, то есть я в любых сферах ищу новые возможности. Ну, там, независимо от того, это сфера работы с персоналом, с финансовыми какими-то показателями и так далее. Поэтому она для меня про, про очень многое, скажем так. И новые возможности дают, соответственно, новые инструменты. И сюда, сюда очень много всего можно... А как бы, ну как, включить. Супер, спасибо. Кто-нибудь еще? Пожалуйста. Раз уж номер восемь был. Меня зовут Ирина. Я верю, что работая в команде, можно добиться максимальных результатов. Почему выбрала эту карточку? Ну, во-первых, я командный игрок. Угу. Вот, а во-вторых, у меня был вызов последние два года управлять 
командой поверх границ, uh -huh. и я точно сейчас знаю, что только с командой можно достигнуть общий результат uh -huh. и быть эффективным. То есть uh -huh. не когда у тебя есть команда, uh -huh. да, когда ты лидируешь команду, которая вообще находится в разных местах, в разных локациях, uh -huh. в разных подразделениях и достигаешь глобальных результатов. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Может быть, коротко совсем еще кто-нибудь? Да, давайте я поделюсь тоже. Давайте. Да, я тоже хочу поиграть. Я убежден, что нужно выходить за рамки формальности для достижения большого результата в работе. Угу. А, ну, я вот человек такой неформальный, да, в хорошем смысле слова. И считаю, что вот а, если хочешь сделать нормально, это должно быть неформально. Угу. Вот. Мне кажется, больше открывается чакр. Да, в команде внутри mm -hmm. люди начинают слышать, слушать, понимать, mm -hmm. настоящее выходит наружу, и mm -hmm. вот неформально действительно можно добиться mm -hmm. больше результатов. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. А теперь вот э, легкий эксперимент. Понимаете, мы все э, делаем наоборот, но я лишь такой игровой элемент сейчас внес. Если мы посмотрим на Александра, посмотрите на него. Я надеюсь, вы смотрели, я встану, смотрели знаете, на него, когда он говорил, да? Вот скажите, Александр ожил в ваших глазах или нет после того, как он выступил? Рассказал, что для него важно, карточка, и пояснил, почему. Но чуть более, да, жил, потому что, ну, Александр Александр вышел, свободно говорит, легко говорит. И мы видим, что он говорит про неформальность, и мы понимаем, что как и выстраивать с человеком отношения, что для него ценно, что для него важно. Согласны? И если бы каждый из вас сейчас, сидя друг к другу лицом, высказался, у нас про каждого человека сложилось бы впечатление. Здесь мы говорим про командную работу. Там мы бы говорили про глобальность, про такие масштабы. И мы понимаем уже, вот на, ну так сказать, о, о, о чем можно было бы уже говорить с человеком. Это то, что происходит у нас на обучении. Мы та компания, которой занимаемся обучением. Сейчас, секундочку, я перелесну слайд. Вот. Если мы говорим компания Nordic, мы занимаемся или разрабатываем бизнес-игры, мы существуем порядка 25 лет. Наша задача или вообще то, чем мы занимаемся, мы помогаем компаниям развивать свой персонал. Через это, это один из способов вовлечения персонала, это один из способов помощи персоналу в их профессиональной деятельности. Если так более тонко сказать, то что мы делаем? Мы разрабатываем, разрабатываем бизнес-игры, бизнес-симуляции, мы выстраиваем модульные программы для того, чтобы формировать обучение, мы производим оценку, если это необходимо, через опять же те же самые бизнес-игры. Почему? Потому что если мы говорим про сухую оценку, то есть участники обычно с высоким уровнем стресса приходят, сейчас на нас будут смотреть, они оттуда не всегда выносят пользу, чаще не выносят. И уходят ну, с таким высоким уровнем стресса, что же там все-таки было, как меня увидели и что будет потом дальше. Но когда они погружаются в оценку через бизнес-игру, то уровень стресса намного ниже. Мы даже буквально через 15 минут слышим иногда такие фразы, когда участники говорят Ладно, неважно, как я выгляжу и что там потом напишут в отчете, или кто говорит, да все равно вообще, как я выгляжу. Просто нужно расслабиться и получать удовольствие в игре или в самом процессе. И это действительно так, потому что участники выходят именно, под, отточив свои навыки, получив новые какие-то знания, получив новый опыт, подглядев другой опыт. Все это происходит в формате бизнес-игры. Последние стратегические сессии, конференции тоже мы делаем фокус через бизнес-игры, потому что они дают большой опыт. Я немножко уже об этом чуть позже расскажу, а теперь вспомним наши карточки и посмотрим дальше. Переверните свою карточку. Вы видите, там нарисована планета у каждого из вас. Да? Поверните вверх, друг другу покажите. Планеты разные, у кого-то голубая, красная, какие там еще цвета у вас есть. В оригинальной игре я бы попросил вас выбрать три карточки. И кто-то бы выбрал у кого-то три разных планеты, у кого-то две из трех карточек. Иногда у человека прям выбирает прям три одной планеты. И они задают вопрос, что бы это значило? Вот вы выбрали что-то важное для себя, согласитесь? Но что значит эти планеты? Давайте посмотрим на следующем слайде. Можете расшифровать эти планеты. Это ценности одной из компаний, которая работает на международном рынке, вообще на мировом рынке. Четыре, три, извините, пять ценностей. Вызов, сотрудничество, глобальность, клиенты, сотрудники. Что вам попалось? Клиент. Клиент. Э, про неформальность. Да, сотрудничество. Вам? 
вызов, и это то, о чем вы говорили, про глобальность, про масштаб, про команду, про неформальность. Да? А потом мы ищем пару, там клиент ищет клиента, нет? Как, как иск... игра продолжается? Мы, мы могли бы искать пары, но может быть чуть попозже, да, когда мероприятие закончится. И это, смотрите, а о чем вам это говорит? Ну, может быть, кто-то еще поделитесь, кому попалась глобальность и, или со, что бы ни было, сотрудники, кому попалась глобальность? Вот, спасибо, пять человек. Кому попалось еще то, что не называли? По-моему, сотрудничество мы назвали, глобальность мы назвали, сотрудники, клиенты, вызов тоже мы поговорили. Вот. Ну, можно было бы спросить. Теперь такой вопрос. Если бы вы работали в этой компании, какой, какой бы аналогии у вас возникла? Ну вот вы выбрали про командность, и мы видим, что где у нас там сотрудничество. И это ценность компании, то у вас возникла бы какая мысль? Поделитесь. Какая какая мысль, какая же какая мысль, да? Что? Да, хорошо, ладно, я согласен, может быть. А, чаще всего в процессе, участники не на этом этапе, но в процессе, они говорят, что оказывается, то, что ценно для компании, та ценность компании, она является и моей ценностью. Согласитесь, что часто люди говорят, ну, ценности компании, вообще зачем это мне надо, у меня есть свои ценности, мне что-то кто-то как будто бы навязывает. Но в таком мероприятии или в такой игре люди начинают понимать, у меня три планеты из-за тех пяти, которые есть. У меня две или даже одна, когда из трех карточек одна, это ясная, яркая такая устойчивость именно в этой ценности. И человек тогда чувствует свою принадлежность. Я и компания, у нас есть что-то общее, мы ценим что-то одно. И это неосознанно помогает человеку э, успокаивать человека, что он на своем месте, он в том месте, в той компании, которая, бы, которая занимается или имеет от, общую с ним ценность или ценности общие. Это то, что как происходит. Вообще игра происходит как в таком настольном формате. Я хотел бы вам показать. Примерно вот так выглядит поле, оно чуть-чуть обрезано. Это стол примерно полтора на полтора человека, полтора на полтора метра. Уже попугаями начал мерить человеками, да? Полтора на полтора метра стол, и участники примерно в течение трех-четырех часов проигрывают различные ситуации. Они встречаются с различными вызовами. Вот э, здесь у нас фар, э, небольшая часть, четыре вызова, вызова э, которые, э, или трудности, которые они решают в процессе игры. У них возникают различные возможности или так сказать, ситуации, в которых им нужно презентовать свои ценности, им нужно аргументировать и спорить, и мы называем это батлы, с другими участниками, почему эта ценность для меня важна. У другой тоже аргументирует, почему та ценность важна ему. Другие голосуют, чей аргумент был весомый. Тем самым участники, проходя через какой-то процесс, игровой процесс, они выходят и могут просто на зубок сказать, первое, ценности компании, а часто, знаете, как происходит, я вернусь, часто происходит, мы с заказчиком встречаемся, и, и как правило, это HR, они говорят, мы хотим продвинуть наши корпоративные ценности для наших сотрудников, руководителей, потом спускать ниши, ну, то есть на всю компанию. Мы спрашиваем, а какие у вас ценности? Они говорят, ну, у нас сотрудничество, клиент, давайте мы вам пришлем список наших ценностей. И мы всегда, ну, с улыбкой это воспринимаем. Почему? Потому что они не являются чем-то живым, чем-то че прошедшим через боль, через переживания, через какие-то картинки, э ну что-то жизненное. Поэтому так сложно вспомнить, вот сколько же там колес у этой машины, пока ты не поменял эти колеса, сколько, какие же ценности, что они значат, пока ты не прошел вот этот глубокий диалог. И в игровом формате мы людям не говорим, запомните ценности. Мы спрашиваем, что означает эта ценность, а какие еще бывают, а что и как, а как бы вы аргументировали, комментировали эту ценность. А если бы вы за нее бились, то как бы вы э, охарактеризовали и сделайте более лучшую презентацию, чем кто-то другой. Просто по итогам э, игры участники знают название ценности. Второе, они понимают содержательную часть ценностей. Они э, смотрят э, на ценности 
уже не объективно, как я, а смотрит, как мы. Потому что я слышу, я сам высказался, я услышал вас, услышал вас, услышал вас, и у меня более общее такое представление, что же есть это на самом деле ценность. И третье, что участники выносят по итогам игры, они понимают, как действовать в рамках ценности, потому что есть такой формат, ну там одно из заданий в игре, они переводят это в действие. Не только то, что у вас написано в карточках действия, но они именно доказывают это действием в игре. И участники, им легко потом объяснить и сказать, наши ценности в компании такие-то такие-то. Почему? Потому что они 4 часа просто в этом проварились. Они уже этим пропитались. И это очень формат. Один из участников сказал, я был в трехдневном тренинге по разработке ценностей, наших ценностей, компании. И за 4 часа, которые я прошел в этой игре, я, говорит, понял и осознал и вынес больше, чем за те три дня, когда мы вырабатывали эти ценности, отсеивали, муссировали и вот вывели то самое, ну, вот это один из руководителей сказал. Хорошо, и, э, идем немножко дальше. Я хотел бы рассказать, если у нас тема вовлеченности, то хотел бы рассказать некоторые проекты, как мы занимаемся. Я, я наверное, можно здесь, Сергей, просто да. такую, сделаю еще подведение маленькой итогов. Mm -hmm. Вот как я вижу, как можно использовать вот этот инструмент. Ну, первое, мы говорили в начале нашей дискуссии, когда у нас была до обеда, мы говорили про то, что не хватает внутри компании открытости. Mm -hmm. Вот кто был, помнит. И вот как раз с помощью вот этого инструмента для руководителя как раз очень хорошо понять, чем живет, дышит твоя команда, какие ценности у команды и кому какой должен быть подход, что важно для кого, что, mm -hmm. на что нужно обратить внимание. И mm -hmm. вот как раз вот эта игра помогает а, открыться внутри команды и в дальнейшем уже это использовать. То есть, по сути, mm -hmm. это некий такой инструмент профилактики, то, о чем mm -hmm. мы говорили. Да. Ну да, и это ценностный подход не только с точки зрения руководителей к сотрудникам, да? а это ценностный подход внутри команды, когда люди могут общаться. Если я понимаю, что для тебя важна неформальность, и я подъезжаю на козе под названием «Вы», я буду строить некие такие преграды. Для вас важна командность да, и сотрудничество. Я тоже, возможно, ну, буду иметь это в виду. Это вот хорошая коммуникация, которую мы могли бы просто внутри выстраивать эту коммуникацию. И более, более того, мы можем, исходя из этих ценностей, а некоторые компании называют эти смыслы, смыслы мы можем вообще просто разговаривать этими ну, темами и, и этими понятиями. Одна из тем, которые там происходит, это решение трудностей. Им дается определенная трудность, и они команды должны придумать, как трудность они будут решать, через какие смыслы или ценности. Исходя из этого, они начинают прибегать уже не к простым ну, ну, решениям, которые обычно у них являются, а исходя через призму ценностей. Потому что это происходит всегда. Просто здесь в задании мы фокусируемся, и они начинают понимать это. Хорошо. Если мы говорим про, про игры, это одна из игр. И, кстати, те карточки, которые у вас на руках, это вам в подарок можете оставить. Потому что там есть как минимум наш QR-код, название нашей команды. Ну и просто порадуйтесь, что вы выбрали то, что для вас важно. Почему? Потому что это некий легкий фокус. Когда вам станет трудно, когда вам станет немножко грустно, вы можете ее почитать и порадоваться тому, какая вы, какой вы. Поэтому оставьте себе ее в подарок. У нас есть ä, порядка 150 игр, то те игры, которые мы разработали. Наша компания за 25 лет – это достаточно большой опыт. Мы та компания, которая прошла вот эволюцию от семинаров. Это когда спикер говорит, и участники сидят, засыпают, потом высыпаются, просыпаются, запоминают какую-то информацию, им дают книгу и уходят. Потом мы прошли тренинги, тренинговые форматы, производили революцию, прыгали в мешках на веревках, делали разные тренинги сложно, сложных форматов и так далее. До далее. сих пор прыгаем, да? А, ну и, и тоже можно, да. Я ничего не говорю, это тоже тот хороший формат. Но потом мы при, пришли и подумали, как все-таки донести до людей информацию так, чтобы они сидели немножко на краю стула. Они хотели бы, были вовлечены, хотели бы сказать, хотели бы э, произвести какое-то действие, потому что мы произвели действие, это немножко вовлекло. Как только я заговорил, у, у, в руках у вас телефоны могут появиться, вы уже так немножко позевать начали. Это нормальное явление, но если вы в процессе игры, вы всегда находитесь во внимании, что происходит, чтобы мне не выпустить из контекста, это раз. А второе, к вам такой же требований и такое же отношение. Это мое время осталось? Да? Спасибо. Такое же отношение. 10 минут а, уже как прошло, да, просто показали. Это прошло. Это шутка, шутка была. Все. Да, хорошо. И мы смотрим, как некоторые проекты, которые мы делаем. Вот, допустим, компания Алроса, это те, которые добывают алмазы, если вы знаете. Большая, достаточно крупная компания живет и работает в моногородах. 
И вот как удержать сотрудников? Мы запустили несколько проектов, связанных с играми. Внедрили, обучили сотруд... учебные центры, обучили тренеров, они начали проводить игры. Какие-то более сложные игры мы приезжаем и проводим сами. И э, так интересно, что если мы, мы можем посмотреть то, что действительно там происходит, но если мы говорим неформальным языком, иногда на эти игры, которые проводит компания, сотрудники говорят, мы можем привести туда своих э, родственников, свои семьи. Для чего? Для того, чтобы они поняли, чем мы на самом деле занимаемся. Секта. Вот, секта, да. У нас есть одна игра, которую мы разработали для них именно по дол... процесс добычи алмазов и как эти алмазы реализуются на мировом рынке. Когда участники ре... работают, или как сказать, когда участники работают, они не видят, как все это происходит. Но кто-то вырыл, кто-то его очистил, кто-то просто тра... такой огромный там самосвал вводит, кто-то, я не знаю, в офисе сидит, читает деньги, он не понимает, как это происходит. Когда он проходит весь процесс и доходит до того, как это реализуется на мировом рынке, рынке и как происходят торги и все остальное, они говорят, мы понимаем, каким важным делом мы занимаемся. Это то, что производит, например, те самые игры, которые делают. Следующий проект, я очень коротко, один из проектов, это компания Альфа-Банк. Мы начали где-то до пандемийный период и несколько лет работали, внедрили порядка там 8 или 10 игр в учебный центр. Задача была такая, первая, это смотивировать людей вообще ходить на тренинги. Посещаемость была там около 30%. Что происходило? Кстати, Светлана будет выступать после меня, она как раз участвовала в этом проекте. Может кратко сказать, мы уже выступали на нескольких конференциях с этим кейсом. И как затащить участников? на обучение. Происходило так, что пусти, запустили игры, люди начали играть, возвращаются в свой отдел и говорят, вообще там не так страшно, там даже интересно. Через какое-то время посещаемость тренингов выросла до 110%. процентов. Нет, задают вопрос, как может быть 110%? Это было примерно так. 30 человек записалось, руководитель звонит или просит, возьмите еще двоих, еще одного, еще троих. В итоге на, на тренинг допу допускается 30, но на него приходит 33, 31, 32 человека чуть больше. Почему? Потому что это вовлекает. И, и люди выходят оттуда с профессиональными знаниями, опытом и навыками. Они приходят, и тогда в работе им становится легче с точки зрения, что они достигают результата. Мы, если мы посмотрим в Альфа-банке, коммерческом блоке, в тот момент резко выросли показатели. Почему? Это связано с качественным обучением, тем, что тренерский состав и программы были именно такими. Последний пример – это сегодняшняя компания «Мегафон», с которой мы работаем достаточно плотно в течение пяти, наверное, четырех, может, трех-четырех лет. И та компания, которая запускала новый учебный центр под названием «Мегаакадемия». И их задача была также, вот, чтобы «Мегаакадемия» была, вот, как название, такой же амбициозной. Вот, Люди тут с гордостью могли туда учиться. И они у нас выкупили, наверное, все наши игры, которые у нас есть, с точки зрения, вот, которые могут помочь им во всех их темах. Почему? Потому что они решили игровой формат, это самый лучший формат с точки зрения инфодонесения информации. И сейчас я, когда прохожу мимо офиса компании Мегафон на Оружейном, или вот вчера я был в офисе... Они я бу... играют до сих пор, я тоже прохожу, смотрю, что-то купить. Они Прям на играют, асфальте да. на улице, да. Да, и... Я, я, заходя туда, спасибо, заходя туда, я просто встреч, за пять минут могу встретить несколько людей, которые были полтора года назад, год назад. Это как в казино месяца, игроков да, сразу видно. У меня, у меня на обучение, или они обучались как тренер, или как участники, или они просто обучались просто в нашей игре. Это действительно, на самом деле, приятно. Приятно, что люди, когда они, допустим, видят меня, они э, улыбаются. Я не всех запоминаю, но по улыбке и по взгляду, ну, как бы, ну, ты же, наверное, должен меня помнить. И вот поэтому какой-то э, легкому взгляду я понимаю, что человек был на игре. И было даже трудно. Вот буквально э, на днях у нас была игра, компания МТС, финансисты. И как руководитель вышел и сказал, э, вот нас характери... в нашей компании нас характеризуют как таких сухих людей, умеющих работами, работать с цифрами и сильно критикующий остальной персонал. Все такие э -э -э, заерзали. И такие все сидят, мы финансисты, мы, да, мы такая суперкаста и все остальное. И говорит, вот сейчас у нас перед сложным процессом будет такая погружающая игра, мы ну, там что-то будем играть, а потом у нас будет сложный такой финансовый а дальше блок. Мы играем несколько часов в игры, 
люди заканчивают, что для вас было результатом? Они говорят, я наконец-то понял тех людей, кто рядом со мной. Я наконец-то готов смотреть им в глаза, я с легкостью буду решать проекты. Я понимаю, кому я пишу письмо, кому я звоню, кому пишу смс или там э, с кем мы делаем какой-то проект. Это то, что происходит внутри процесса, процесса игры. Человек легко проходит его, но он а, даже не осознает, что с ним происходит. Когда мы задаем фокусные вопросы, он понял, что я научился этому, я осознал это, получил такой-то опыт, и теперь я другой или мы другие. За такие короткое время и за такой короткий процесс. Последний слайд. Рыздов игры бывают разные. Они будут масштабные, стратегические, настольные. Я вот одна из игр компании НЛМК, 150 человек, оценка не остановить было. Смотрите, никто их не толкает, они сами что-то делают и идут участвуют в процессе. Мы видим, как настольная игра про командную эффективность. И вот это одна из игр из, из ценностей, которую я хотел бы показать. Это то, что мы, это то, чем мы занимаемся. И последнее, наш QR-код, если хотите, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Канал. Для себя я точно отметил как, ну, три области. Первая область – это, конечно же, то, о чем мы проговорили, это повышает открытость внутри команды, компании. Вторая область – это повышает, наверное, уровень причастности к тому, что происходит в этой компании. Когда человек понимает весь процесс, понимает, какой он вот этот э, шестеренка в этом большом механизме и что зависит, если он там будет плохо, хорошо работать, как образ результата может меняться. Ну и третье, я уверен, как бы я сам человек, который проводил, проводит обучение, тренинги, и в мешках прыгаем, и все остальное, игры для взрослых, да, у меня QR-кода нет, да, я потом вывешу. Но смысл в чем? То обучение, в котором встроены элементы геймификации, игры это действительно уровень намного выше люди хотят осваивать какие-то новые навыки решать проблемы именно через геймификацию понимать узнавать себя это всегда проще созрел вопрос или мне просто хотите сказать следующий спикер нет да я просто по фото увидела что это в основном офлайн да какие-то мероприятия а если онлайн форматы да вообще сейчас очень все как-то стремятся встречаться в онлайне больше, чем в офлайне. У нас есть такая проблема, что в онлайне мы тренинги проводим более активно, чем mm -hmm. в офлайне. Mm -hmm. Вот если адаптация к онлайну и вообще эффективность онлайн игр, вот насколько она по сравнению с офлайном страдает, mm -hmm. не страдает, потому что другая, другой уровень вовлеченности, mm -hmm. ты глаза не видишь, ты видишь там через зум и так далее. Mm -hmm. Но на самом деле онлайн есть, и это наше недосмотрение мы не поставили, да? То есть онлайн есть, у нас порядка 8 или 9 игр онлайн, и мы сейчас работаем над этим. До пандемии, конечно, этого не было. Пандемия нам помогла, и здесь тот самый счастливый момент. А, знаете, в, он, в онлайне, когда мы начали только проводить какое-то обучение, это больше были тренинги или семинары, мы сталкивались с картиной, когда когда участник а, стоит видео, а, его нету, просто стул, а, стол его из, из задней стены. Почему? Потому что он жал решать вопросы. Но когда идет игра, мы сталкиваемся с, с такой историей, когда человек говорит, да отстаньте от меня, я в процессе. И он внутри играет, то есть он сам а, от, пытается отгородиться. Почему? Потому что он хочет, и его затягивает а, лично, и остальные участники просят, чтобы он был внутри, потому что он, а, они нуждаются в нем. Да, спасибо большое. Спасибо. Давайте еще раз похлопаем команде Nordic. Спасибо большое, Сергей.